Hello everyone, this is Ed Raghav from Brilliga Services. So guys, we have come with a new series on backend web development using Node.js. So guys, in this series, we are going to see how server-side programming is done. So if you are a beginner, so please make sure that you have knowledge about front-end, right? That are the prerequisites for this series. At least you have HTML, CSS thoda on JavaScript. Aani chahiye, okay? So, first of all, understand karte hai, guys, uh, Node.js hota kya hai, okay? and then Express kya hota hai, okay? and then databases, is hai chahiye, server side pe kaha par aati hai, okay? So, aap loko pata hoga, bhi koji website hoti hai, to uske basically, jo architecture hai, ko hota hai client server architecture, okay? So, basically, ek hamara hota hai, browser ठीक है जिससे basically user interact करता है ठीक है कोई भी website हम visit करते हैं और दूसरी तरफ होता है हमारा server ठीक है जहाँ से basically हमें ये website serve की जाती है ठीक है तो server basically machine है जिसका काम है आपके web pages को serve करना ठीक है so web pages को serve करना and और भी सारी चीजें let's say payment gateways right और भी जो भी customs logics होते हैं ये सारे के सारे आपके server side पे लिखे जाते हैं ठीक है so, first of all, let's start with the server creation. How do you create a server? So, in Node.js, first of all, let's see how we create a web server. So, let's start with the first of all, make sure that you have installed Node.js. So, if not, you can visit the website node.js.org and you can download the latest version. So, after downloading, I have VS Code open and then I am creating a JS file. For example, let's see how I create index.js. So, check and click whether Node.js is installed in your system or not. You can have a command in the terminal, node.v. So, we are using version 18.16.1. Okay, our system is not an issue. So, first of all, we start with Node.js in the server creation. Okay, because until and unless you don't have a server, then you won't be able to serve your web pages. Okay, to the client. So, first of all, we will create a web server. For that, Node.js that you have installed, there are some built-in packages, some modules. जिनकी हेल्प से हम एक सर्वर को क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो जो पैकेज मैं यूज़ करने वाला हूँ फॉर क्रिएटिंग एक वेब सर्वर इस HTTP। तो HTTP एक पैकेज है बिल्ड इन नोटजेस के अंदर, जिसकी हेल्प से मैं एक सर्वर को क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले उस पैकेज को मुझे यहाँ इंपोर्ट करना होगा मेरी फाइल में। and then यहाँ पर मैं require करूँगा HTTP module and then जो package है उसको मैं store कर लेता हूँ इस constant में so HTTP object मैंने store कर लिया इसके अंदर then जो ये HTTP object है इसके पास कुछ methods हैं जिसके help से आप server create करेंगे तो HTTP का हम use करेंगे method create server okay so create server method की help से हम एक वेब सर्वर क्रिएट करेंगे इस फंक्शन के अंदर पास होगा एक आपका कॉल बैक फंक्शन एंड इट विल रिटर्न अस सर्वर इंस्टेंस अगेन आप नेमिंग कन्वेंशन कुछ कर सकते हैं तो हमने बेसिकली एक सर्वर क्रिएट कर लिया ठीक है अब बेसिकली मुझे सर्वर को आप करना होगा सो डेट इट कैन हैंडल द इनकमिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउजर उसके लिए मैं सर्वर का यूज़ करूँगा लिसन मेथड, ओके, एंड इस लिसन मेथड के अंदर पास करेंगे एक पोर्ट नंबर, लेट्स से 4000, बिकॉज़ जो भी आपकी रिक्वेस्ट्स सर्वर लिसन करेगा, वो करेगा यूजिंग डी पोर्ट नंबर 4000, ओके, आफ्टर डेट यू कैन राइट सम एक्स्ट्रा पैरामीटर्स इस वेल, ठीक है, फॉर एग्जांपल द सर्वर विल � and ये जो है आपका कोड इस एसिंक्रोनस, so after successfully 
टापिंग ऑफ द सर्वर ओके सो एक कॉल बैक फंक्शन फायर होगा सो ये फायर ये कॉल बैक फंक्शन है एंड हियर आई एम राइटिंग सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट से ठीक है तो जैसे ही मैं सर्वर आप होगा ये कॉल बैक फंक्शन फायर होगा सो लेट अस चेक सो सबसे पहले मुझे इस फाइल को एग्जीक्यूट करना होगा जिसके लिए मैं नोट जिस का यूज करूंगा ठीक है बिकॉज आपको पता है जावा स्क्रिप्ट बेसिकली बनाई गई थी फ्रंट एंड के लिए ठीक है बट सेम जावा स्क्रिप्ट को मैं यूज कर रहा हूँ अपने सिस्टम पे ठीक है सो इसके लिए हम यूज करेंगे नोट जेस का सो नोट जेस की हेल्प से हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे सो हेयर आई एम राइटिंग नोड देन नेम ऑफ द फाइल दैट इज इंडेक्स डॉट जेस सो यू कैन सी ये आपको कॉल बैक फंक्शन फायर हुए सर्वर इज लिस्निंग ऑन बोर्ड फोर्ट हाउसिंग एंड यू कैन सी माई सर्वर इज रनिंग ओके तो अगर मैं हिट करता हूँ नेट से कोई यूजर मेरी वेबसाइट विजिट करता है सो करेंटली तो सर्वर सर्व हो रहा है लोकल फोर थाउजेंड पे सो नाउ नथिंग विल हैपन एक्चुअली ओके बिकॉज ये एक रिक्वेस्ट क्रिएट हुई है फ्रॉम द क्लाइंट साइड ओके इस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए फिलहाल हमने कुछ लॉजिक वगैरह लिखा नहीं है ठीक है सो नेक्स्ट देखते हैं कि ये रिक्वेस्ट को हम कैसे हैंडल करेंगे सो so बेसिकली जब भी आप एक रिक्वेस्ट भेजते हो सर्वर पे जब भी कोई कमी रिक्वेस्ट आती है सर्वर पे सो so ये जो आपका क्रेडिट सर्वर के अंदर कॉल बैक फंक्शन है ये एक्सिक्यूट होता है ठीक है सो इस फंक्शन के अंदर तीन पैरामीटर दो पैरामीटर्स होते हैं फर्स्ट इज रिक्वेस्ट एंड सेकंड वन इज रेस्पॉन्स ठीक है जो पहला पैरामीटर है वो डिनोट करता है हमारी रिक्वेस्ट जो आ रही है फ्रॉम द ब्राउजर और सेकेंड पैरामीटर इज अ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो हम रिस्पॉन्स यहाँ से भेजेंगे वो अब इस फंक्शन के अंदर मैं कुछ इन रिक्वेस्ट को हैंडल करूंगा ओके और लेट्स से फर्स्ट मैं इसको प्रिंट कराता हूँ रिक्वेस्ट को सो अगेन आई नीड टू रिकम्पाइल माई प्रोग्राम सो सर्वर क्लोज एंड रिकम्पाइल एक्चुअली द रिक्वेस्ट उसने मारी थी ओके सो देख सकते हो आप जो रिक्वेस्ट आई है एंड देन ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट हुआ है एंड देन ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है ठीक है देख सकते हैं इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर काफी सारी चीजें हैं काफी सारे पैरामीटर्स हैं ठीक है मेजर जो मैं अभी देखने वाला हूँ वो तीन पैरामीटर्स हैं रिक्वेस्ट के अंदर यू आर एल पैरामीटर देन रिक्वेस्ट डॉट मैथड एंड रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स सो क्लोज कर देता हूँ ओके अगेन प्रोग्राम रिकम्पल करना पड़ेगा हमें आप एक रिक्वेस्ट भेजते हैं सी सर्वर इज रनिंग ओके आप एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ मैं सर्वर पे अपने सो दिस फंक्शन गेट्स एग्जीक्यूटेड एंड देन हियर आप की कंसोल ये आपका पाथ बेसिकली यूजर ने किस यूआरएल को एंटर किया था हिट किया था सो यूआरएल में मिल रहा है डॉट स्लैश ओके देन कौन सा मेथड यूज करा है यूजर ने ठीक है बिकॉज यूजर क्या है बेसिकली ये गेट रिक्वेस्ट होगी बिकॉज यूजर हमारे पेज सर्वर से एक पेज मांग रहा है बेसिकली इट वॉन्ट से पेज फ्रॉम अस सो इट्स अ गेट रिक्वेस्ट इट वॉन्ट से रिसोर्स फ्रॉम अस एंड थर्ड थिंग इज हेडर्स ठीक है हेडर्स क्या होते हैं बेसिकली जो भी आपकी रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर आ रही है या फिर सर्वर से क्लाइंट साइड पर अगर आपको रिस्पॉन्स भेज रहे हो तो डेटा के साथ मतलब अपने रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट के साथ आप कुछ मेटा डेटा अटैच कर सकते हो ठीक है सो वो मटेटा अटैच करने के लिए यूज करते हैं हम ये एडस प्रॉपर्टी ठीक है सो लेटर वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ एडस वी कैन अटैच ओके अगर मैं लेट से हिट करता हूं कुछ और रिक्वेस्ट लेट से स्लैश कांटेक्ट बस सो अगेन यू विल सी दिस फंक्शन गेट्स एग्जीक्यूटेड और यहां हमारा जो पाथ है रिक्वेस्ट वो है डेटा स्लैश कांटेक्ट अस अगेन द मेथड इज गेट एंड दीस आर द रिक्वेस्ट हेडर्स ठीक है तो बैंड फोन ब्राउजर ने आपके अटैच करे हैं हेडर्स ओके रेटर हम इसे देखेंगे सो so, ये हो गया आपकी रिक्वेस्ट ठीक है सो so, अब मुझे क्या करना है यहाँ एक लॉजिक लिखना है बेसिकली कि अगर इफ द रिक्वेस्ट इज दिस स्लैश कॉन्टैक्ट सो मैं एज अ रिस्पॉन्स एक कॉन्टैक्ट का पेज भेजूंगा ठीक है 
एंड इधर रिक्वेस्ट स्लैश तो उस केस में मैं कुछ और रिस्पॉन्स भेजूंगा ठीक है सो रिस्पॉन्स कैसे भेजेंगे वो देखते हैं सो बेसिकली यहाँ सबसे पहले मैं चेक करूंगा हमारे व्यूअर को ठीक है जो रिक्वेस्ट आई है सो इफ रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल इज इक्वल टू स्लैश अगर यूजर ने हिट करा है स्लैश ठीक है तो उस केस में से क्या रिस्पॉन्स भेजना है तो इसके लिए हम ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का राइट मेथड यूज करेंगे यहाँ एक रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ वेलकम टू जेएस ओके अगेन एक बार राउट मैं कर रहा हूँ एल सिफ If request dot URL is equal to slash contact us, okay. So in case, we will respond by using it. So again, response ka main right method use karunga. So this is a contact page. करेंटली हम कोई पेज सर्व नहीं कर रहे हैं एक्सटीमर पेज लेटर ऑन हम देखेंगे पेजेस कैसे सर्व किया जाते हैं फिलहाल हम एक नॉर्मल टेक्स्ट ऐसा रिस्पॉन्स भेज रहे हैं सो अगेन मुझे रिकम्पेयर करना पड़ेगा प्रोग्राम को स्लैश कॉन्टेक्ट ओके सो एक चीज मिस हो गई ठीक है सो आफ्टर सेंडिंग का रिस्पॉन्स आपको कॉल करना होगा रिस्पॉन्स का एंड मेथड ठीक है सो रेट आप बता रहे हो बेसिकली कि रिस्पॉन्स आपका एंड हो चुका है सो आफ्टर एवरी रिस्पॉन्स यूनिट टू वॉज दिस एंड मेथड ये अपनी कंपेयर करते हैं ठीक है सो ये आपका मैसेज आ चुका है दिस इज अ कॉन्टैक्ट पेज स्लैश हिट करते हैं बेसिकली हमारे पास कोई राउट नहीं है ठीक है तो हैंडल दिस रिक्वेस्ट बिकॉज ये राउट आपका एक्सेस नहीं करता है ठीक है सो इसके लिए हम एक राउट रजिस्टर करते हैं यहाँ पर सो नॉट अ राउट बेसिकली एक एस ब्लॉक रहेगा ठीक है इनकेस अगर कोई भी रिक्वेस्ट मैच नहीं करती है ठीक है मीन्स रिक्वेस्ट रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल सर्वर साइड पे ये रिसोर्स अवेलेबल नहीं है जो रिक्वेस्ट डिमांड यूजर डिमांड कर रहा है सो so, इस केस में हमें एक सेंड करेंगे फोर जीरो फोर पेज तो इसके लिए मैं यूज करूंगा अगेन रिस्पॉन्स डॉट राइट मेथड और मैं भेज रहा हूं यहां पर पेज नॉट फाउंड ठीक है अगेन रिकम्पेयर करते हैं रिस्पॉन्स डॉट एंड ठीक है सो हिट करा स्लैश एबीसी या कोई पैसा यू आर जो रजिस्टर्ड नहीं है बैक एंड पे तो इस केस में उसे रिसीव हो रहा है पेज नॉट फाउंड पेज वन मोर थिंग जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ नेटवर्क टैब में नेटवर्क टैब तो अगेन में हिट करता हूँ रिक्वेस्ट सो आप देखोगे रिक्वेस्ट ये आ आपकी सो यहाँ देखिए एक स्टेटस फोर प्रॉपर्टी होती है आपको पता होगा दैट इज टू हंड्रेड ओके जो टेक्निकली क्या है रॉन्ग है बिकॉज हमें पेज नहीं मिल रहा Right, we are not able to find a resource. So, in this case, we should send a status code of four zero four, not two hundred. Okay. So, I will have to set a status code here from the back end. Okay, it shouldn't be two hundred. So, for setting a status code, again, you should have to send a status code of four zero four, not two hundred. Okay. So, for setting a status code, again, you should have to send a status code of four zero four, not two hundred. Okay. So, for setting a status code, again, you should have to send a status code of
you see. So I forgot the line of information. So this is how we have created a simple basic uh, routing mechanism in Node.js. Okay, request can handle it, and then how do we send the responses? Okay. So this series, this video, we are going to cover today. Next series, we um, next video, we will see Express. और एक्सप्रेस की हेल्प से देखेंगे कि ये राउटिंग मैकेनिज्म कितना आसान हो जाता है मिडिल लेयर्स की हेल्प से सो थैंक यू सो मच